It's the midweek and we have a lot to talk about in this episode. Richard Hidarian is also back and will give his thoughts about the controversy surrounding ex-Kalawan Mayor Antonio Sanchez and his plea for pardon. Live streaming first before airing on GMA News TV, I'm Atom Araulio. Stand with us, stand for truth. Are you firing Nick Faildon as well? Yes. Now. Yes. President Rodrigo Duterte has fired in battle bugle chief Nicanor Faildon. President Duterte said Faildon did not listen to him when he was told that there should be no releases until further notice from higher authorities. The president also announced his order to re-arrest those who benefited wrongly from the GCTA or the Good Conduct Time Allowance Law. Inabsuelto naman ng Pangulo si presidential spokesperson Salvador Panelo. Inirefer lang daw ni Panelo sa proper entity ang request ng kampo ni former Mayor Antonio Sanchez na mapalaya na. Panelo served as a lawyer for Sanchez who was convicted for the murders of UP Los Baños students Eileen Sarmenta and Alan Gomez. I'm Anthony Esguera and I stand for truth. So in this continuing saga of ex-Kalawan Mayor Antonio Sanchez, ang uling medyo naging controversial yung paghingi ng pardon ni Sanchez or ng pamilya ni Sanchez mm. sa ilang mga government official. Kabilang na dyan, si uh, Secretary Salvador Panelo. Mm -hmm. So ano bang tingan mo dito, Richard? Kasi on one hand, sinasabi na preferential treatment. On the other hand, ang depensa naman parang ano lang, ministerial. Mm -hmm. uh, dumadal lang sa office namin yan, pero labas kami dun sa actual decision. Atom, let's be very clear. No? Iba yung executive clemency dito sa GCTA na yan. No? Yeah, ibang sa, sa pinto. Sa mm -hmm. executive clemency, kung na-approve yan, pwede mag-commute. No? Bumaba yung, yung, uh, yung punishment mm -hmm. ng isang uh, convicted criminal. Pwede mag-partial pardon or pwede mag-full pardon. So, mm -hmm. ibang issue yan. At mukhang hindi na-approve. No? Kaya andun pa rin si uh, former Mayor Sanchez sa prison. No? So, ang question dito was, did uh, Secretary Panelo make a mm. mistake no? or did he exercise undue influence by forwarding this letter? Mm. In fairness to him, his defense is that just because naging counsel ako ng taong yan in the past and there could be some shadow of doubt over my intention, I cannot also do the other form of discrimination kung saan mm -hmm. I will not also allow a letter on his behalf na pumasok sa gobyerno. Because at the end of the day, hindi naman up to Salvador Panel yung decision niyan. It's up to the president. So he only acted like a courier or intermediary in forwarding that. Ang smoking gun dapat, kung talaga may ginawang mali si Secretary Panel, is whether he argued in favor of the clemency in clear black and white terms. Mm -hmm. And I didn't see that very clearly dun sa letter na lumabas sa media. Alam mo, Atom, yung first observation ko dito is, Napakalakas yung influence ng media. No? In fact, kung hindi na-cover ng media in a sustained way, no? mm -hmm. in a very robust way na ginawa over the past two weeks, I don't think mabubukin. Right. No? Pero dahil din sa public clamor yes. din yun. At oh, oh. related yung dalawa na yan. No? At right. nakikita mm -hmm. talaga natin na nagre-respond itong administration na to kung may public clamor at may mm -hmm. media scrutiny. Kasi I think yung assessment natin dito is pagdating sa institutional at legal scrutiny, nagka nagkakaroon talaga tayo ng pakakulang. No? Mm -hmm. Now, ang lumalabas din dito sa mga Senate hearing is fundamentally may mga loopholes dito sa batas na to, no? Now, let's be very clear. Yes, na-introduce ng previous administration itong good conduct time allowance batas na yan. And it was within the context na nag-overflow po no, yung ating mga uh, prison systems. In fact, the Philippines has the most congested prison system in the world, no? At halos 60% ng ating inmates ay pre-trial detainees, mm -hmm. no? So, it, it was a disaster. So, ang, ang idea ng Aquino administration was siguro yung mga iba na nagpapakita ng repentance mm -hmm. no, at rehabilitation, bigyan natin sila ng mekanismo na pwede lumabas. But, it was prospective. Mm -hmm. Ibig sabihin, hindi ito pwede mag-apply sa mga dati na na-convict na criminals. But from the moment na mapasa yung batas, no? Mm -hmm. Later on, my implementing rules and regulation, kasi it's one thing to have a law, it's another thing, paano mo ma-operationalize yan. May IRI na lumabas nung panahon ng Secretary Rojas at mm. Secretary De Lima, no? nung in charge sila ng DILG at saka in charge sila ng Justice Department. At doon, klarong-klaro na mag-apply ito sa mga convicted criminals. Mm -hmm. But, walang clarification kung whether yung mga heinous crimes no, mm. ay covered dito or hindi. Kaya nung 2015, no, nagkaroon ng new order galing sa Justice Department kung saan sinabi na if involved yung mga tao na dapat reclusion perpetua, na, yung life sentence, dapat dumaan ito sa extra layer of scrutiny. 
So, hindi lang Bucor ang pwede mag-release yan. Dapat may sign off din yung Justice Secretary. Secretary. No. Mm -hmm. What happened was, in the current administration, the Supreme Court, under the current administration, the Supreme Court passed a new ruling kung saan hindi na siya prospective, naging retrospective yeah. siya. So, it's a basic law then? Exactly. Mm -hmm. And at the same time, yung loophole na yan ay parang hindi pa rin naayos. Mm -hmm. Kung whether yung mga heinous crimes ay covered or not, and whether yung scrutiny ay institutionalized at strict implementation or not. And clearly, dito nakikita natin sa Senate hearing na parang may miscommunications or may ibang narratives na lumalabas sa BUCOR at saka sa Department of Justice at right. they're passing the blame game. Mm -hmm. But but the issue is, regardless of the politics of the system, yung law mismo ay may problema. No? Mm -hmm. And this is where we're seeing a lot of uh, selective, perhaps, interpretation or misinterpretation mm -hmm. of the law, no? Nangyari. But the other thing I would add, want to add also di is this. It also highlights another fundamental problem with the Duterte administration. The problem of recycling officials na my shadow of doubt mm -hmm. over their competence, no? At dito papasok ang Bucor chief uh, file doon, no? He already had, he was already embroiled in Senate investigations not long ago mm -hmm. over other sorts of controversy. At the question is, why is he now again in such an important and sensitive position? I think this is the major political question. Because when it comes to the GCTA, it's more a legal problem. Ang ibang nagigipit sa online o mobile lending applications kumakapit. Pero ang iba nagre-reklamo na hinaharas daw sila. Manal Sugadal reports. Takot at balisa si Ana, di niya tunay na pangalan, nang makausap ko tungkol sa pagkakautang niya sa isang cash loan mobile application. Nakakatanggap na raw kasi siya ng harassment at pagbabanta. Tatlong araw bago ang kanyang due date hanggang sa kasulukuyan. Kung sino man ang makakita sa, ba sa magnanakaw at sinungaling na babaeng ito, ipagbigay alam agad sa pinakamalapit na police station o Pakidala ang putol na ulo nito sa amin at agad na makipag-ugnayan sa amin para sa malaking reward na matatanggap. Madalas niyang makita ang mga advertisement na ito sa social media at naingan yung mangutang dahil sa mababang interes at mabilis na loan processing. Actually, nagpapap lang siya sa Facebook page po nung FB ko tapos dinownload ko siya kasi nga po yung gipit din siya, yung parang kinulang din talaga sa pambudget po. Hiningin daw siya ng mga scanned ID cards at tatlong contact persons. Pero, hindi raw niya inaakalang ma-access at makukuha nito ang buong phone book details ng kanyang telepono. Dalawa siya, sa 3K, makukuha mo ito 1. Tapos ang babayaran mo is 3, 4. 2K yung ano ko, ang nakuha ko is 1, 3. Tapos ang babalik is, um, alam ko pumatak na ngayon ng 4K na. Ang kinikita ni Ana bilang tendera sa isang mall, sapat lang daw ipambayad sa kapital. So, usapan namin, katapusan na ako magbabayad. So, yun na nga. Before pa siya, dun sa payment, three days before, tumatawag sila, tetexa sila. Tapos, nung na-delay ako kasi nga yung sasahod namin, hindi ko naman kagad makukuha yun. So, na-delay ako ng one day, ano-ano na pinag-tetex. Hindi lang daw siyang nakakatanggap ng ganitong mensahe. Pati na rin ang mga kamag-anak at kaibigan niyang nakalista sa kanyang phone book. Kinabahin ako kasi nga yung lahat ng contacts ko, yung mga katrabaho ko, pinagtetext na ako, pinagchat na ako nung pinsan ko, nung kamag-anak ko na ano daw to, ay, ano buhay ka pa ba? Every time na lang napapasok kasi panggabi ako sa trabaho, every time na lang napapasok ako, parang natatakot ako na baka pumunta sila sa ganyang-gantong oras. Willing naman daw siyang bayaran ng kanyang utang, pero di niya matanggap ang pananakot at panghihiya sa kanya ng online lending application. Ang gusto ko lang is parang makontak sila is bayaran nila siguro yung capital, yung pinaka amount ng talagang loan ko siya. Kasi ang laki talaga ng tubo talaga ng patong nila. Eh, hindi ko naman ina-expect na gano'n ng everyday ang patong nila. Pinuntahan ko yung office addresses na naka-indicate sa website. Pero accordingly, walang gano'ng pangalan ng kumpanya ang nakatenant sa building na yun. Hindi nag-iisa si Ana dahil sa datos ng National Privacy Commission 874 complaints na ang kanilang natanggap, kaugnay sa cash loan mobile application, simula noong Enero hanggang Agosto 2019. Tumaas ang dami ng mga lending application, mula sa 48 apps ay umakyat ito ng 93 lending application noong Hulyo hanggang Agosto ngayong taon. Dumoble ang bilang dahil sa multiple apps ng mga kompanya. Kaya naman, payo ng NPC sa mga naingganyo sa madali at mabilis na pautang, 
i-document nyo po yung mga nakikita po ninyo, mga exchanges po ninyo dito sa mga kumpanya nito. At, uh, at kung, uh, ma, kung kayo po ay uh, uh, mamarapatin ninyo na kayo po ay mag-file ng formal na complaint na eh, yan po ay kailangan po na may pakita rin po ninyo bilang ebidensya nga po nito mga uh, nangyayari o kinagawa sa inyo. Huwag na lang mag-loan. Mag-loan ka na lang sa mismong valid talaga siya or registered na ano, loaning lo or lending apps, ganun. I am Manaso Gadol and I stand for truth. They say nothing can prepare you for parenthood. Pero ang ibang bata, dahil sa maagang pagbubuntis, nag-aalaga na rin ng bata. Isili reports on the national social emergency that is teen pregnancy. Wala rin po sa isip ko na yun na mabubutis ko ako gano'n. Mag-aaral po muna ako pagtapos ko po mga anak. Siya si Carla, labinlimang taong gulang at limang buwan ng nagdadalang tao. Ngayong araw, pumunta siya sa Barangay Health Center para sa kanyang prenatal check-up. Five months na to, ma'am. Yung heart tone ng baby mo, at dito, sepalit naman siya. Ibig sabihin, normal presentation siya. Anong reaksyon mo nung nabalitaan mo na nabuntis ka? Yan po, nabigla po. Tapos, hindi ko rin po alam kung paano na po yung pag-aaral ko. Ganun, kung magagalit po ba sila mama, kung itatakot po ba nila ako, ganun. Isa lang si Carla sa bilang ng maraming teen pregnancy sa Pilipinas. Ayon sa Commission on Population and Development, ang Pilipinas ang isa sa may pinakamaraming kaso ng teen pregnancies sa Southeast Asia. Limang daan kada araw o nasa dalawampu kada oras ang nanganganak ng nasa edad 19 pababa. And about 30 to 50 of these pregnancies are among 10-year-olds. Maraming reasons dito. Isa sa mga nakikita ay yung lack of parental supervision. Hindi nila kinakausap tungkol sa sexuality. Para sa ating mga Filipinos, ang, ang, ang topic about sex and sexuality ay tabu. Ibig sabihin, hiniiwasan kasi ito ay uh, para sa ating mga magulang, ito ay isang dirty na topic. Hindi kasama sa mga pangarap at usapin ng pamilya ang sex. Kaya lalong walang diskusyon ang mga magulang at mga anak sa safe sex na pwede sanang magmulat as early as puberty age para huwag mabuntis at huwag magkaroon ng sexually transmitted disease. Sa pag-aaral na ginawa ng Commission on Population and Development, nasa 10% lang ang mga magulang na nakikipag-uusap sa kanilang mga anak tungkol sa sex. Karamihan kasi sa mga magulang hindi komportable sa topic na ito. Hindi mo rin alam na merong mga ano uh, tinitinda na protection, kuwari condoms, mga ganyan. Wala. So wala ka idea, pero alam mo kung anong condom. Uh, hindi mo lang... Hindi ko lang po alam kung paano gamitin, gano'n po, para saan. Uh, Napapag-usapan po ba sa bahay mo, ano, yung sex, yung mga pwede pong mangyari, kapag ginawa, or paano mo pe-prevent? Pinapayuhan lang. Kung nabuntis ka, wala ka, wala ka yung trabaho pareho. Walang trabaho at kakayanan na magtaguyod ng pamilya. Yan ang ilang challenges na kakaharapan ng mga teenage moms and dads, kaya ang ending, sa magulang din umaasa. According to the National Economic and Development Authority, nasa 27 to 47 billion ang nawawala sa income ng mga magulang kada taon dahil sa teen pregnancies. Sa ngayon po, idiniklear ang uh, teen pregnancy as a social emergency. National Social Emergency. Ibig sabihin yan na dapat natin pagsabay-sabayin ang efforts ng different agencies. At dahil National Social Emergency na ang teen pregnancy, nakikipag-ugnayan na ang Commission on Population sa mga iba't ibang ahensya. Basis sa RPRH law natin, ipinasa sa ating uh, schools, no? uh, sa Department of Education, ang pagtuturo. Uh, yung atin namang mga teachers ngayon, sila ay nag-undergo ng training kung paano nila ito maituro sa mga subjects at sa iba pang mga uh, courses na no? mga subjects sa eskwelahan. Tila na hinog sa pilit si Carla, pero andyan na araw ang kanyang kapalaran, ang maging batang ina. At sa kabila naman ng lahat, napalitan na ng ligaya ang dating pag-aalalang kanyang nararamdaman. Excited ka ba na mga na Excited na rin po makaita yung baby ko. Bigyan sana natin ng gabay ang mga kabataan. Imbis sa mahiya, tulungan natin silang maintindihan ang mga bagay na normal naman kagaya ng sex. At ang usapang ito dapat magsimula hindi lamang sa tahanan, kundi pati na rin sa paaralan. Ako si Izzy Lee and I stand for truth.
the Supreme Court junked a petition to allow same-sex marriage in the Philippines. Pero mukhang hindi naman dito nagtatapos ang pag-asa ng LGBT community. Anthony Esquera reports. I met Will because I reached out to him. Uh, we met through his common friends. I've seen Will before sa social media, sa Facebook. Tapos I had a crush on him for two years. And then, um, so I just messaged him thinking na, you know, we're gonna, um, we're, we're gonna meet to help out his friend. Yeah. Tapos, um, ayun, ano na, nilandi na niya ako. <laughs> <laughs> That's not what happened. So it was uh, through a yoga, a private yoga. So yes. he, private yoga class, so he offered a private yoga class for me and my best friend. Um, and then after that, I thought to say thank you. So I asked him for coffee <laughs> after the class. And then we dated ever since. Meet Will and Ben, a gay couple happily living together. It's something that we haven't really talked about yet. <laughs> That's not true. <laughs> no, I mean that we, uh, well, actually, yeah, we've talked about it, but yeah. it's something that we haven't really considered of doing anytime sooner. Yeah. But well, we've talked about we've it. We've talked about oh, it. We've talked about it. For them, marriage would be a great option if it's on the table. But just yesterday, the Supreme Court dismissed the petition to allow same-sex marriage in the country. Pero hindi naman totally ni reject ng Supreme Court ang same-sex marriage. Na dismiss ang petition dahil sa technicalities. Hindi daw sinunod ng petitioners ang hierarchy ng courts. Sa trial court daw muna ito dapat ilihain. At kahit na dismiss ang petition, the Supreme Court made an important point. Hindi daw dinidefine or restrict ng constitution ang marriage on the basis of sex, gender, sexual orientation, or gender identity or expression. In a statement sent to Stand for Truth, the petitioner, Attorney Jesus Falsis, thanked the Supreme Court for hearing the oral arguments on the same-sex marriage. Malaking panalo na raw ito kahit natalo sila sa round one. Ipinasa ng Korte Suprema ang bola sa Congress to legislate a law that will allow same-sex marriage. Para naman kina Will and Ben, kahit na hindi umubra ang same-sex marriage ngayon, may pag-asa pa rin. They bank on the passage of controversial Soji Equality Bill dahil ito raw ang mas kailangan ng LGBTQ plus community ngayon. Ang priority ngayon is to get the Soji Equality Bill passed. Because yun nga, parang in the hierarchy of things, parang you want to make sure that you know people are not being discriminated against people are not killed people are not you know uh, denied their basic rights to education to healthcare to work so uh, the priority is to you know get those get everyone those basic rights first i'm anthony esguera and i stand for truth Uy, maraming salamat nga pala sa De La Salle University Student Media Office at Student Media Council na nag-organize ng Gawad Media 2019 sa parangal na ito. Mabuhay po kayo. Join us again tomorrow. This is Atom Aralio together with Richard Hidarian and Joy Spring. Stand with us. Stand for truth.